Morales. Gracias, señor presidente. La verdad me parece un poco difícil poder entender todo este, todo este mar de cifras. Esto es un laberinto que uno se mete y como que no logra entender. Y yo recuerdo una frase de Borges que decía que la democracia es ese abuso de la estadística. Esto es una locura. Lo primero que yo veo es que en Colombia se crean mitos sobre cifras, como el mito de los muertos en eh, las bananeras, como los, el mito sobre cuántos muertos realmente en la violencia. Y aquí se habló por mucho tiempo de, por académicos que eran 6 millones de hectáreas, 7 millones de, de hectáreas las que había que restituir. Y lo que yo veo, señor ministro, es que eso no es cierto. Y es importante, señor ministro, eh, hablarle claro al país, porque eso, genera, eso generó unas falsas expectativas y frente a esas falsas expectativas siempre el programa de restitución de tierras va a salir eh, en débito, en déficit frente al país. Hay que empezar aclarando eso, porque lo que yo veo es que en tres años hay 80 mil solicitudes de inscripción al registro y como usted dice, quizá no llegue hasta 100 mil o, o, o 100 mil más esos 80 mil. No, de esos 80 mil hasta 100 mil. Luego, los 6 millones de hectáreas son un mito y hay que decirlo al país para que esas expectativas un tanto se desinflen y podamos hablar sobre realidades más, eh, más cercanas a la verdad. Especialmente porque cuando de todo esto se hablaba, pues no estaba todavía ni siquiera el censo agrario que acabamos de tener. Tengo varias preguntas. Lo primero, ha habido 1.200 eh, sentencias que incluyen 2.544 solicitudes que conceden 169.000 hectáreas. ¿Efectivamente han sido ya restituidas esas 169.000 hectáreas? ¿Efectivamente se han devuelto? ¿Están tituladas? ¿Las personas están gozando de esas 169.000 hectáreas? Eso es muy importante porque no lo tengo claro. Esas restituciones básicamente se hacen sobre la titulación de baldíos o se han hecho efectivamente eh, quitándole la tierra a quienes han sido poseedores de mala fe o que despojaron a estas víctimas por la violencia o mediante el desplazamiento forzado o se ha hecho solamente contra los baldíos del Estado y la titulación del Estado. Eh, hay un tema que me preocupa, eh, es muy, muy interesante la frase que da el director del Instituto eh, de, 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 um, de Restitución de Tierras, que dice que se ha institucionalizado la justicia, que ya no es la justicia del más fuerte, pero desafortunadamente las cifras nos muestran un dato muy preocupante, y es que el año pasado, de las 623 agresiones contra defensores de derechos humanos, 73% fueron realizadas por grupos armados post desmovilización. Luego, no es tan cierto que se institucionalizó la justicia, que ya no es la justicia del más fuerte, no. Sobreviven fenómenos muy graves para eh, poder llegar a una, digamos, uh, una, una, una feliz término de un proceso de restitución de tierras, que es estos grupos armados post desmovilizados o BACRIM, que molestan, que impiden y que tienen una política deliberada de impedir la restitución, el programa de restitución de tierras a las víctimas. Eh, y me parece que hay que ponerle mucho cuidado. Mire, la Universidad de los Andes está desarrollando un estudio muy serio sobre este tema de los poseedores de buena fe. Sí, es verdad que esto de la inversión de la carga de la prueba viene afectando también a gente que es poseedores, eh, poseedores de buena fe y que tiene una situación de debilidad tremenda frente al proceso y que definitivamente puede generar unos nuevos focos de violencia porque una persona... Eh, eh, ingenua, inocente, que ha llegado a ser poseedor de buena fe, eh, no va a aceptar tampoco que se le venga a quitar ahora por parte del Estado en un nuevo fenómeno de generar nuevas víctimas en el tema agrario, que se le venga a despojar de las tierras en las cuales, de las cuales no tiene ni siquiera la forma de defenderse, porque una presunción como la que creó esta ley es una presunción muy grave y que definitivamente opera frente a los más débiles. Esas, son esas las preguntas que tenía sobre el tema. El Centro Democrático ha decidido que la representante de la Cámara, María Fernanda Cabal, asuma la vocería para este debate. Entonces, señora representante, por favor. Pues eso fue lo que me informaron acá que allí iba a ser. Entonces, es la senadora Pablo Alguín, con mucho gusto. Entonces, la senadora Pablo Alguín, en calidad de vocera del Centro Democrático, tiene usted el uso de la palabra, senadora Pablo Alguín. Perdón, presidente, nosotros repartimos.